Hello everyone, welcome to Taxna E Classroom program and this is a solution video for exam DRT07 for NEET students and I hope everyone tried their best during the exam and still the students who were not able to solve some exam or uh, some questions in during exam it's equally important to understand at least after the exam so I hope this video will be helpful helpful you in clearing all your doubts and uh, understanding the questions which you were not able to solve during your exam so let's continue uh, let's start the solution without any delay so here we have question number one a question a man can see only up to uh, between 75 centimeter and 20, 200 centimeter the power of the lens to correct the near point so means like here we can see where are you seeing man basically it's a uh, 75 सेंटीमीटर 75 टू 200 सेंटीमीटर मतलब कि इतनी के रेंज में तो वो क्लियर देख पा रहा है अगर 25 को नियर पॉइंट क्या था 25 तो मतलब कि लाइक उसको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है बेसिकली अगर 25 सेंटीमीटर पर रखे तब भी अगर लेंस उसकी इमेज यहाँ पे बना देता है 75 सेंटीमीटर पर देन ही विल बी इमेज कहाँ पे जानी चाहिए माइनस सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर पे तो अब फोकल लेंथ कितनी चाहिए तो फोकल लेंथ f इज़ इक्वल टू वन बाय v माइनस वन बाय u एंड दैट इज़ इक्वल टू माइनस वन बाय ट्वेंटी फाइव माइनस माइनस प्लस वन बाय सेवेंटी फाइव आ एक सेकंड v इज़ आ दिस इज़ माइनस वन बाय सेवेंटी फाइव प्लस वन बाय 25 and simplifying it uh, 75 LCM this is uh, basically minus 1 plus 3 that is equal to 2 by 75 centi 75 so focal length aga basically 2 by 75 and that is equal to same uh, 7 just one second uh, so focal length is coming out to be basically this and uh, 1 by f is equal to 2 by 75 this implies f is equal to 75 by 2 centimeter and f is also equal to 75 divided by 2 into 100 that is equal to 3 by 8 meter and power is equal to what 1 by f that is equal to 8 by 3 diopter so this is the power of the lens required that is matching with option number one next question number two Okay, so question number two. So here he is saying that actually uh, a student can distinctly see the object up to 15 centimeter basically, and he wants to see the blackboard at a distance of three meter. Find the focal length and power of the lens used. So here he is showing where he is showing 15 centimeter. I mean, like he can see v is equal to. If the image is 15 centimeter, then it will show. And object where he wants to see is three and three meter means 300 centimeter. So focal length of the lens required one by f is equal to one by v minus one by u is equal to minus one by 15 minus minus plus one by 300 and that simplifying it's coming out to be LCM 300 is minus 20 plus 1 and F is coming out to be 300 divided by minus of 19 that comes out to be so following 15.8 centimeter minus and power is equal to minus 1 by F uh, like power is equal to 1 by F and this is coming out to be so around roughly 6 point uh, minus 6.3 diopter so the answer matching here with question number 2 is fourth one Next question number three. So here it's saying, <coughs> person can see the object clearly uh, placed beyond one meter. The power of the lens required to correct the defect. So यहाँ पे उसको like कहाँ पे दिखाई दे रहा है? Basically one meter पे वो clearly देख पा रहा है. समझ बारी ना चीजें. So means like कहाँ तक दिखाई देना चाहिए? Twenty five centimeter तक उसको दिखाई देना चाहिए. So means like object should be at uh, 25 centimeter and final image should form at minus 100 centimeter because he is able to see up to 1 meter so here we focal length 1 by f is equal to minus 1 by 100 minus minus plus 25 and this <coughs> comes out to be basically uh, taking LCM so this is a uh, minus u should be uh, he is able to the person can see object clearly beyond okay so like v should be 100 centimeter and u should be at uh, that's right so this is coming out to be 100 and this is minus 1 plus 4 so f, 1 by f is equal to 3 by 100 and this implies f is equal to 100 by 3 centimeter and that is equal to f is equal to 1 by 3 meter so power is equal to 3 diopter so power required is equal to uh, it's plus three diopter matching with option number one question number four in a compound microscope the focal length of the two lenses are 1.5 centimeter and 6.25 centimeter if the object is placed two centimeter from the objective and the final image is formed 25 centimeter from the lens the distance between the two lenses so here what is happening in a microscope objective eyepiece 
इसका फोकल लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर इसका 6.25 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिस इज यू इज इक्वल टू टू सेंटीमीटर पे ऑब्जर्व रखा है तो हम ये देख लेते हैं कि कहाँ पे इसकी इमेज बन रही है सो वी कैन बी रिटर्न एज यू एफ डिवाइडेड बाई दिस इज लेंस सो यू माइनस एफ सब्सटीट्यूटिंग हेयर इट्स यू इज इक्वल टू माइनस टू इंटू एफ वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई माइनस टू एंड प्लस वन पॉइंट फाइव जस्ट दिस इज अ you it will be like plus basically here and this and simplifying it v is coming out to be how much this is 0.5 and it's minus uh, i'm like uh, minus minus plus 6 cm to 6 cm pe to yahan se banni chahiye 6 cm pe and now let's say u2 yahan pe ye object distance yahan se such that final image is formed at where 25 cm to uske liye ye u2 kitna aur chahiye iska focal length apan ko pata hai to u2 apan nikal sakte hain so 1 by v2 minus 1 by u2 is equal to 1 by f2 this is a 1 by minus 25 ye idhar object hai yahan idhar hi side banega basically so minus and this is minus u2 equal to 1.6.25 to yahan se solve ho kar ke 1 by u2 aata hai basically isko idhar isko idhar minus 1 by 25 minus 1 by 6.25 isko solve karte hain to u2 comes out to be basically minus of 5 cm ठीक है ना ये सॉल्व करके माइनस फाइव तो मतलब कि ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए फाइव सेंटीमीटर बेसिकली तो व्हाट इज व्हाट शुड बी द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज देन सेपरेशन जिसको अपन ट्यूब लेंथ बोलते हैं दैट शुड बी सिक्स प्लस फाइव दैट इज इक्वल टू इलेवन सेंटीमीटर दिस इज आंसर मैचिंग विद ऑप्शन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फाइव A small telescope has a objective lens of 144 cm and eyepiece of focal length 6 cm. What is the magnifying power of the telescope and the separation between the objective and eyepiece when the final image is at so ye to simple standard formula based problem hai aapko yahan pe de rakha hai f not is equal to 144 cm f eyepiece is 6 cm <coughs> tube length is equal to f objective plus f eyepiece that is 150 cm and magnification is equal to f not by f eyepiece that is 144 divided by 6 that comes out to be 6 uh, 2 and uh, 24 this is so magnificent so the answer matching with uh, option number 1 it's 24 magnification and 150 cm is the tube length next question number 6 uh, let me raise the board okay so next question number 6 simple microscope has a focal length of 5 cm and magnifica magnification at the least distance of district vision it's again formula based so magnification is equal to 1 plus capital d by f and that is 1 plus 25 by 5 that is equal to 6 is the answer matching with option number 4 next question number 7 focal length of achromatic uh, converging combination of two lenses is 20 cm the ratio of dispersive power is 2 is to 3 the one of the focal length will be to ye acha question hai basically yahan pe combination hai achromatic combination so 1 by f equivalent is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 and this is given as 1 by 20 cm theek hai na to yahan se agar main ek f1 leta hu to 1 by f2 is equal to coming out to 1 by 20 minus 1 by f1 relation number 1 hame kisi ek f1 f2 ki value puchi gayi hai aur dusra isme pucha gaya the एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन तो इसके लिए अपने पास रहता है इसको डिफ्रेंशियट करते हैं तो वन बाई लाइक डेल्टा एफ इक्वलेंट डिवाइड बाई माइनस वन बाई एफ इक्वलेंट इन टू एफ इक्वलेंट माइनस डेल्टा एफ वन डिवाइड बाई एफ वन इन टू एफ वन माइनस डेल्टा एफ टू डिवाइड बाई एफ टू इन टू दिस इज एफ टू दिस इज ओमेगा टू दिस इज ओमेगा वन एंड दिस शुड भी इक्वल टू जीरो फॉर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन डिस्पर्सिव पावर शुड भी इक्वल टू जीरो एंड दिस इम्प्लाइज माइनस ओमेगा वन बाई एफ वन इज इक्वल इक्वल टू ओमेगा टू बाई एफ टू बिकॉज दिस शुड भी इक्वल टू जीरो तो यहाँ से अपने पास आता है माइनस ओमेगा वन बाई ओमेगा टू इज इक्वल टू एफ वन बाई एफ टू दिस इज गिवन एज टू बाई थ्री माइनस का एंड सब्सटीट्यूटिंग हेयर वन बाई एफ टू इक्वल टू दिस वन सो दिस इम्प्लाइज बेसिकली एफ वन डिवाइडेड बाई वन बाई ट्वेंटी माइनस वन बाई एफ वन इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व करते हैं सो इट्स वन बाई ट्वेंटी माइनस This is f1 by 20 minus 1 equal to minus 2 by 3. This implies f1 is coming out to be here. Jaiga udhar to 1 by 3. It's coming out to be 20 by 3. And substituting it here in this equation, so this yahan se aata hai apne pas 1 by 20 minus uh, this is uh, 3 by 20. That implies f2 is coming out to be minus 
10 centimeters. So one of the focal length, one is 20 by 3 and another one is minus 10 and it's uh, option matching with the uh, uh, 2 that is with the minus 10 centimeter. So question number uh, like uh, 8. Hmm. So the, an objective, object 2.5, uh, 2.4 uh, meter in front of lens form a sharp image of sharp image 12 centimeter behind the lens. A glass plate of uh, thickness 1 centimeter and the uh, thickness refractive index 1.5 is interposed between lens and uh, film with its plane face parallel to the film. At what distance from lens should an object be shifted to be in sharp focus on the film? The question is saying that one has a lens. Hai. एक यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज बन रही है यहां पे फोकस पर सो दिस इज 12 सेंटीमीटर और ये देख रहा है तुम्हें 2.4 मीटर सो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं 1/f 1/12 1/ हाउ मच नो 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 1/12 माइनस माइनस प्लस 1/2 40 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो f इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच 240 डिवाइडेड बाय दिस इज 21 सेंटीमीटर अब नेक्स्ट क्या क्या कह रहा है इसके इन दोनों के बीच में एक स्लैब ग्लास स्लैब इंसर्ट कर देते हैं तो इसकी वजह से थिकनेस t अगर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ है तो शिफ्ट विल बी इक्वल टू हाउ मच शिफ्ट इज गिवन बाय t 1 1 बाय μ एंड दैट विल बी शिफ्ट विल बी लाइक दिस साइड सो इफेक्टिवली न्यू v प्राइम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 12 1 बाय ये 1 1 बाय uh, this is 1.5 that is coming out to be 12 minus 1 by 3 that is equal to 35 by 3 centimeter. So now this is the focal length of the first one. So now how much should it be? So this comes out to be 1 by uh, focal length 1 by f equal to 21 by 240 equal to 1 by 12 minus 1 by 3. V is equal to how much? 3 by 35 minus 1 by u and simplifying it we get u is equal to minus 5.6 meter so shift kitana hona chahiye so shift is equal to minus 5.6 well magnitude nikal leta hon minus the negative side bata raha minus 2.4 that is equal to 3.2 meter this is the answer matching with option number question number 8 matching with option number 3 Next question number nine. ये थोड़े से देखो calculation है lengthy questions हैं. Alright, so see the next question. A double convex lens made of material of refractive index mu one is placed inside the two liquid of refractive index mu two and mu three as shown in mu two greater than mu one greater than mu three. A wide parallel beam of light is incident on the lens from the left. The lens will give rise to. यहाँ पे ये हो रहा है. ये एक lens है. इसका refractive index है, है mu two mu one. This is mu2, this is mu2, this is mu3 and this is mu3. अब यहाँ पे क्या होगा देखो ऊपर वाला surface है, इधर वो एक refractive index से fill कर दिया गया, नीचे वाला अलग से। और यहाँ पे ये यह देखा है तुम्हें mu2 is greater than mu1। इसके लिए आपको condition मालूम होनी चाहिए, ये formula आता है यहाँ से, basically one by f equal to equal to one by f medium mu lens minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 तो यहां पर रहता है basically कि अगर यह mu medium greater than रहता है mu lens तो जो lens का nature होता है exactly उल्टा रहता है तो यह कैसा lens है converging तो वो क्या हो जाएगा यहां पर diverging और यहां पर situation normal है तो it will be like diverging here and converging here so the lens will be like a single convergent beam two different uh, convergent beam two different divergent beam a convergent and a divergent beam so you can see it will be matching with option number fourth Next question number uh, 10. Concave lens of focal length uh, 20 cm placed in contact with a plane mirror act as a. So, here we have plane mirror. This is 1 by f equivalent is equal to minus 2 by fl plus 1 by fm. So, focal length is equal to infinity. So, this is coming out to be 0. So, here f equivalent is equal to basically minus 2 by or you can 20. So, this f equivalent is this is 1 by f equivalent this implies equal to minus 10 centimeter the kya ho hai? it will be acting like convex mirror yahan pe uh, just one second here okay concave okay to yahan pe dekho lens hai concave lens to iski focal length hoti hai basically minus 20 so I should minus 20 so this comes out to be plus 20 and this will be like a convex lens of a convex mirror it will be acting of focal length 10 centimeter okay so it will be matching with option number one question number 11 
Refractive index of equiconvex lens is 1.5 and its radius of curvature is 20 cm its focal length So here the focal length formula is 1 by f is equal to this is a uh, what? Uh, mu minus 1 I think I did mistake here mu lens minus mu medium basically mu lens minus mu medium minus 1 so this is divided by 1 by r1 minus 1 by r2 dono equicon like yaha pe radius of curvature dono side same hai to ye ho jata hai basically 0 0.5 into 2 by radius of curvature how much uh, it's 20 cm so this comes out to be focal length is equal to 20 cm so that's matching with option number 1 next question number 12 यहां पे दे रखा है वन साइड ऑफ ग्लास स्लैब इज सिल्वर्ड एज शोन इन फिगर रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द अदर साइड एट एन एंगल आई इज इक्वल टू 45 डिग्री रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5 द डेविएशन ऑफ द रे ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ व्हेन इट कम आउट ऑफ द स्लैब तो यहां पे देखो इसका ये आप सीधा रे डायग्राम रिट्रेस करते हैं ये है उसी से तुम्हारे पास आंसर आज का आ जाता है बेसिकली सो हियर इट्स लाइक दिस इज द इंसिडेंट रे coming and this angle is 45 degree तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है देखो rear से denser में जा रहा है तो definitely it will be bending towards this normal and then again it will reflect exactly at same angle और यहाँ पे क्या हो रहा है again it's coming in same medium so it will be like angle of reflection will be same so you can say this will be also 45 degree so if you just extend this and extend this you can see this is 45 degree this is 45 degree so this angle will be 90 degree so the deviation is equal to how much this is deviation that is equal to 90 degree so this is the ray tracing so the answer will be matching with option number 1 that is 90 degree next question number 12 next question number 13 even okay in absolutely clear water the diver cannot see the very this cannot see very clearly because we can see ray of light it diffuse no velocity of light is reduced in water that doesn't matter ray of light passing through the water make it uh, turbid no focal length of the eye lens in water gets changed yes that you can see because the medium outside actually gets changed and that's why the effective focal length of the lens will be changed and that's why the reason so option match with the uh, question number 30 fourth one is like more appropriate and most appropriate right answer question number 14 for a small angle phase, the angle of prism A and minimum deviation delta varies with the refractive index of the prism as shown. We have that delta is equal to what? A times mu minus 1. This is the delta is equal to A mu minus A. With the graph, it will come out to be exactly like this, starting from uh, because here at mu is equal to 1, it will be equal to delta will be 0. So, ye aage pass, uh, deviation versus uh, Refractive index. So, now we are going to the slope of uh, PQ curve. So, this is PQ curve. This is slope. You can see slope is A. So, it's matching equal to question number uh, option number 3 is the right answer. Question number 15. A prism with refractive uh, angle, refracting angle of uh, 60 degree give an angle of minimum deviation 53 degree, 51 degree, 52 degree for violet, red and yellow light respectively then dispersive power of the material of the prism approximately approximately is what we the dispersive power of that delta violet minus delta radius red divided by delta yellow and uh, this is also given to you so you have a 53 degree minus 51 degree for delta red and violet is 52 degree and so simplifying it it comes out to be roughly and 2 by 53 degree that is 0 0.38 something it comes out to be uh, 0. Uh, one second 0 0.038 actually 0 0.38 and that is equal to roughly 0 0.3 because the option matching correctly like that is 0 0.03 so matching with option number 2 question number 16 because nearby nearest uh, answer given in the option is 0 0.3 that's why so air bubble in a glass slab with refractive index of 1.5 near normal incidence is 5 cm deep from when viewed from one side and 3 cm deep from when viewed from other opposite side the thickness of this slab ye hai x slab yahan pe ek bubble isko let's say actual x1 hai idhar se x2 hai idhar se dekh rahe hain to ye 5 cm pe dikh raha hai idhar se dekh rahe hain to ye 3 cm pe dikh raha hai refractive index ka mean hai to ab ye tumko pata hai basically ye kya hua is medium mein kya hai refractive index equal to air 1 refractive index is equal to air 1 so, this is the refractive index of this medium divided by distance of pi equal to refractive index that is equal to how much? So, it's a slab at 1.5 divided by let's say x1. So, here we have 
x1 is equal to 7.5 centimeter. Similarly, x2 will be equal to how much? 3 into 1.5 that is 4.5 centimeter. So the thickness t will be equal to this plus that. That comes out, comes out to be 12 centimeter. So it's 12 centimeter. Will be the thickness of the glass. Question number uh, 16, 17. Ray of light incident normally on a glass slab of refractive index 3.3 3 by 2 and width 10 mm. Find the time taken by the light to cross the slab. So, here the slab is the speed of the speed of the c by mu and distance of the day. So, time taken will be equal to 10 mm. 10 into 10 to the power minus 3. Speed is equal to how much? 3 into 10 to the power 8 divided by 3 by 2. So, this comes out to be basically uh, refractive index. Yes. Uh, because you have mu kya hota hai? this is equal to c by v so v is equal to c by mu and mu equal to that's correct so here was like basically t is coming out to 10 into 10 to the power minus 3 divided by 3 into 10 to the power 8 multiplied by and uh, this will be like uh, okay just a second Okay, so here this and now if I 3 by 2 or uh, here basically comes out of 5 into 10 to the power minus 11 second that is equal to 0 0.05 nanosecond. This is basically the same thing as the optical path of the other mu into t and uh, here thickness mu into thickness divided by speed of light c that is equal to 3 by 2 into 10 to 10 to the power minus 3 divided by 3 into 10 to the power 8. And the answer we have that my pass 0 0.05 nanosecond. So that is matching with option number one. Next question number 18. Here, critical angle of water is theta 1, that of uh, glass is theta 1, that of water is theta 2. Critical angle for water and glass surface would be. So here we have theta c is equal to how much? Sine inverse 1 by mu. Okay. So theta 1, that is for uh, how much? Critical angle for glass. Theta 1 is equal to how much? Sine inverse. So J here, the is 1 by mu, 2 by 3. And theta 2, for water, this is sine inverse. How much? This is uh, given as a factor index for water is 4 by 3, so it's 3 by 4. Okay, you know, theta 1 is theta 1. Or this is the thing that the sine inverse roughly 0. Point, uh, is 7 something. It will be 0. Point, uh, and like 6 point something I will explain less than 7 and this is 0. Point, uh, sine inverse 0. Point 0.75 something so theta 2 is greater and uh, next for uh, glass water so basically you will theta c theta c will be sine inverse so here will be basically the real point sign water it will be 4 by 3 divided by glass ka hai 3 by 2 3 by 2 this comes out to be sine inverse 8 by 9 that is equal to sine inverse how much this will be roughly uh, 0 0.9 roughly so here let's say theta c for this is uh, what less than theta 2 so theta 2 is here 0.75 Less than theta 2, no, between theta 1 and theta 2, greater than theta 2, that is matching with option number 3. So theta c for this sphere is greater than theta 2. Next question number 20, 18. This is 18, so next question number is 19. Okay, convex mirror of focal length f produces an image 1 by nth of size of object. Okay. Convex mirror. The convex mirror ka focal length rehta hai, basically positive. Distance of the object from the mirror is the u aapko pucha gaya hai. Basically f is equal as plus f. Or yahan pe magnification de rekha hai that is equal to v by u is equal to 1 by n. Or yahan pe nikse tene v by u is equal to 4. How much? Mirror. So yahan ho jayega basically plus minus ho tarif ho jayata hai. Yeh f divided by u minus f. This is given by 1 by n. Right na? So... This uh, all right, yeah, but a second, uh, this will be equal to basically uh, okay, minus again, okay, just one second. 
तो यहाँ पे है वन बाई वी और ये यू हो जाएगा जिसके लिए नेगेटिव सो वन बाई यू दैट इज इक्वल टू हियर आई एम टेकिंग यू विद साइन एक्ट बिकॉज कॉन्वेक्स मिनट के सामने टू यू विल बी पॉजिटिव तो यहाँ से आता है वन बाई वी इज इक्वल टू हाउ मच वन बाई यू प्लस वन बाई एफ मैंने सिंपलाइज बी इज कर और नेगेटिव के साथ आता है बी बाई यू दैट इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एन दिस इज गिवन एज वन बाई एन सिंप्लीफाइंग इट एन एफ इज इक्वल टू यू प्लस एन टू सिंप्लीफाइज यू इज इक्वल टू एन माइनस वन इन टू एफ दैट इज मैच विद ऑप्शन नंबर फोर्थ वन सो दिस इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर नाइनटीन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन ट्वेंटी ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ए कॉन्केव मिरर इज यूज टू फोकस द इमेज ऑफ फ्लावर ऑन ए नियर बाई वॉल वन ट्वेंटी सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लावर ओके फ्रॉम द फ्लावर इफ ए लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ सिक्सटीन कॉन्केव मिरर इज यूज टू फोकस द इमेज ऑफ फ्लावर ऑन ए नियर बाई वॉल वन ट्वेंटी सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लावर ओके इफ द लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ सिक्सटीन सेंटीमीटर इज डिजायर्ड The distance of the flower from the mirror should be. तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखो इसमें है एक कॉन्केव मिरर यूज टू फोकस द फ्लावर और यहाँ पे कोई फ्लावर है एंड हेयर इट्स आर गिवन एज लेट्स ए सम वॉल ठीक है ना जहाँ पे अपन को फोकस करने का है तो इस सिचुएशन में अपन बोल सकते हैं बेसिकली लाइक लेट्स दिस इज यू एंड दिस इज अ V और मैग्निफिकेशन दे रखा है 16 16 क्या होता है V बाई यू तो मतलब इसके V बराबर कितना हो गया सिक्सटीन यू ठीक है ना एंड इट्स मैंसन एक्चुअली कॉन के मिरर यूज टू फोकस द इमेज ऑफ ए फ्लावर ऑन ए नियर बाई वॉल 120 ट्वेंटी सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लावर तो यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेसिकली ये अपने पास देखो आ जाता है दिसा V बराबर सिक्सटीन यू बिकॉज ऑफ मैग्निफिकेशन और यहाँ से ये डिस्टेंस दे रखी है फ्लावर से दिस इज वन ट्वेंटी ठीक है तो अभी बोल सकते हैं लाइक ये कितनी आ जाएगी दिस इज यू दिस इज सिक्सटीन यू तो ये कितना आ जाएगा फिफ्टीन यू तो मतलब हम बोल सकते हैं फिफ्टीन यू इक्वल टू वन ट्वेंटी एंड देन यू इज इक्वल टू हाउ मच वन ट्वेंटी डिवाइड बाई फिफ्टीन सो एट इज इट सो एट सेंटीमीटर एंड वॉट वॉट इट्स आस्किंग लेटर मैग्निफिकेशन सिक्सटीन दैन द डिस्टेंस ऑफ फ्लावर फ्राम द मिरर तो यही था डिस्टेंस ऑफ फ्लावर फ्राम द मिरर इट्स कमिंग आउट टू बी एट सेंटीमीटर दिस इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन सो इट्स आस्किंग ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस इज प्लेसड एट ए डिस्टेंस एल इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ मिरर ऑफ विथ डी हैंग्स ऑन ए वॉल ए मैन वॉक इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलॉन्ग ए लाइन पैरल टू द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ थ्री एल फ्राम इट एज सोन इन द फिगर यू कैन सी फाइंड द डिस्टेंस ओवर विच दी कैन सी देखो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका रहता है बेसिकली कि ये है मिरर ठीक है यहाँ पे एक मैन वॉक कर रहा है यहाँ पर है सोर्स तो यहाँ पे क्या होगा लाइक यहाँ से जो लाइट है इट विल बी मैक्सिमम रीचिंग हेयर सिमिलरली लाइक कमिंग फ्रॉम हेयर एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ से वो यहाँ तक आएगी तो इफ आ द मैन इज लाइंग इन दिस रीजन ही विल बी एबल टू सी इट ना द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन गेट दिस ये जो डिस्टेंस तुम्हें दे रखी है दिस डिस्टेंस इज गिवन एज एल और ये डिस्टेंस हो गई तुम्हारे पास डी बाई टू और ये जो टोटल डिस्टेंस है बेसिकली थ्री एल है ठीक है ना तो बाई सिमिलर ट्राइंगल बिटवीन दिस एंड दिस टू तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज एल बाई दिस इज हाउ मच डी बाई टू डी बाई टू इक्वल टू ये टोटल डिस्टेंस थ्री एल बाई ये डिस्टेंस में मान लेता हूँ लेट्स एक्स एक्स तो यहाँ से समझ में आता है एक्स इज इक्वल टू हाउ मच थ्री डी बाई टू ये थ्री डी बाई टू इधर भी थ्री डी बाई टू तो इसका मतलब क्या होगा थ्री डी बाई टू एंड थ्री डी बाई टू यहाँ से यहाँ तक का तो ये प्लस ये कितना हो गया और प्लस ये डी सो डी प्लस टू टाइम्स थ्री डी बाई टू तो ये आ गया तुम्हारा फोर डी सो टोटल डिस्टेंस अप टू विच द मैन विल बी एबल टू सी द इमेज ऑफ द सोर्स दैट विल बी इक्वल टू फोर डी मैचिंग विद ऑप्शन नंबर दिस इज फोर डी मैचिंग विद ऑप्शन नंबर सेकेंड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू तो यहाँ पे वेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे एक प्लेन मिरर है और एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया आई इज इक्वल टू जीरो विद द नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी अगेन ये नॉर्मल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद द सो आर विल बी इक्वल टू जीरो ठीक है ना सो हेयर इट विल बी लाइक सिंपली 
angle of reflection will be zero matching with option number one next question number 23 an ideal refrigerator has a freezer at a temperature of minus 30 degrees Celsius. The coefficient of performance of the refrigerator is 5. The temperature of the air to which the heat is rejected will be. So, COP is the refrigerator? Ka? 5. And COP is the refrigerator? This is Q2 divided by Q1 minus Q2. Basically, Q2 divided by W. Q is directly proportional to temperature. So, I can say that. And here, the T2 is the same. Low temperature से heat absorb की जा रही है वो कितना है minus thirteen degree Celsius that is equal to two sixty Kelvin. तो अब अपन T one निकाल लेते हैं तो C P five and this is two sixty divided by T minus two sixty. ठीक है इसको solve करते हैं तो ये five T minus two sixty into five is equal to two sixty. तो T बराबर आ जाता है two sixty into six divided by five and that's coming out to be इसको सॉल्व करने पे ये अपने पास आ जाता है बेसिकली 52 एंड मल्टीप्लाइंग इट इट कम्स आउट टू बी ओके 312 ठीक है ना एंड दिस माइनस 273 273 इन डिग्री सेल्सियस दिस कम्स आउट टू बी 39 डिग्री सेल्सियस तो टेंपरेचर ऑफ द एयर थ्रू व्हिच लाइक इट कैन टेंपरेचर ऑफ एयर टू व्हिच द हीट इज रिजेक्टेड विल बी इक्वल टू हाउ मच 39 डिग्री सेल्सियस मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 तो ये है वॉल्यूम वर्सेस टेंपरेचर ग्राफ ऑफ टू मोल ऑफ हीलियम गैस इज शोन इन द फिगर रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एंड वर्क डन बाय द गैस इन प्रोसेस 1 2 2 देखो इसमें क्या है एक प्रोसेस तो मैंने रखी है लाइक like दिस 1 1 से Two. This is the process, and this is given as graph is equal to V T graph. So, ये देखो पहली बात आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये V T graph and slope uh, a graph a straight line passing through origin. This is a means P equal to constant process pressure isobaric process. So, इस केस में जो uh, number of moles कितना है two ठीक है ना और temperature वगैरह की हमें कुछ जरूरत नहीं है ये temperature यहाँ पे मान लेते T one है यहाँ पे मान लेते T two तो heat absorbed Q absorbed will be equal to n C P delta T ठीक है ना t2 t1 और w होता है आइसोबारिक प्रोसेस में दैट इज इक्वल टू p v2 v1 दैट कैन बी रिटन एज n r t2 t1 दैट इज इक्वल टू 2 r into delta t और ये हो जाता है बेसिकली 2 n is equal to 2 और cp हो गया हीलियम गैस है मोनोटॉमिक तो इसके लिए cp हो जाता है 5 by 2 r into delta t तो रेशियो ऑफ वर्क q डिवाइड बाय w सो दिस इज इक्वल टू q डिवाइड बाय w इज इक्वल टू 2 into 5 by 2 r delta t डिवाइडेड बाय 2 r delta t सो दिस कैंसिल कैंसिल आउट कमिंग आउट टू बी 5 by एक सेकंड इट्स अ बेसिकली इक्वल टू हां राइट सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 5 by 2 मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 2 Next question number 25. Let me see how big this question. Alright, so the ideal heat engine exhausting heat at 77 degrees Celsius is to have 30% efficiency. It must take heat at. So, this heat engine is exhausting heat at 77 degrees Celsius. So, 77 degrees Celsius. So, what is heat efficiency? It is 30% so 30 divided by 100. This is equal to 1 minus T2 divided by T1. और ये देखा है तुम्हें 1 minus ये 77 degree Celsius को आप convert करोगे Kelvin में तो it's 350 divided by T let's say it's uh, taking heat at temperature T तो इसको अगर आपन solve करते हैं just simplifying it it comes out to be T is equal to how much ये simply solve करने पर तुम्हारे पास आ जाता है that is equal to minus 33 degree Celsius इसको simply solve करने का this is equal to 30 by 100 simplifying it you will get so that is matching with option number one so question number 25 next question number 26 okay next question number 26 तो यहाँ पे air is filled in a tube of wheel at uh, of a car at 27 degree Celsius so question number 26 27 degree Celsius means 300 Kelvin air filled in a tube and pressure is given as 2 atm okay okay if tube is suddenly burst the final temperature of air will be तो ये situation रहता है देखो like अब तुम्हें समझना होगा कि tube burst हो रहा है वो process कौन सी है it's basically adiabatic process because the heat loss in that process will be like uh, it's 
लाइक सडनली प्रोसेस सडन प्रोसेस तो देर इज नो टाइम फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट सो इट विल बी लाइक एडियाबेटिक प्रोसेस तो एडियाबेटिक प्रोसेस में अपने पास रहता है पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसको अपन लिख सकते हैं पी पावर वन माइनस गामा टी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनिशियल टेम्परेचर प्रेसर तो मैं दे रखा है फाइनल टेम प्रेसर कितना हो जाएगा वन बिकॉज इट्स बस्टिंग इन टू एयर तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे दिस इज टू पावर गामा कितना दे रखा है यहाँ पे गामा आपको दे रखा है वन पॉइंट फाइव ठीक है ना सो इट्स माइनस जीरो पॉइंट फाइव इन टू टेम्परेचर थ्री हंड्रेड कैलविन पावर गामा दिस इज इक्वल टू फाइनल प्रेसर वन इन टू वन का पावर कुछ भी हो दिस इज वो गामा वन माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर पावर गामा इसको सॉल्व करते हैं तो टी बराबर कितना आ जाता है दिस इज थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टू पावर माइनस जीरो पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई गामा ठीक है ना तो ये सॉल्व करके आता है थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू पावर दिस इज वन बाई टू गामा और गामा की वैल्यू दे रखिए अपन को बेसिकली वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव सो दिस इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू पावर वन बाई थ्री दिस इज आल्सो टू गिवन टू यू डायरेक्टली वन पॉइंट दिस इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड डिवाइड बाई वन पॉइंट टू फाइव वन और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है बेसिकली टेम्परेचर टी इज इक्वल टू टू थर्टी नाइन पॉइंट एट माइनस टू सेवेंटी थ्री दैट सिंप्लीफाइंग कम्स आउट टू बी रफली जस्ट वेट ए सेकेंड इट्स ऑल राइट दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स में आई एम जस्ट चेकिंग विद आई एम डूइंग एवरी थिंग ओके ऑल राइट सो तो यहाँ पर यह सॉल्व करने पर बेसिकली आ जाता है दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस थर्टी थ्री डिग्री सेल्सियस सो टेम्परेचर ऑफ द लाइक तो ये कह रहा है फाइनल टेम्परेचर ऑफ एयर विल बी दिस राइट आइडल इट मस्ट टेक हीट एक्चुअली लाइक लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन नंबर जो ट्वेंटी फाइव है आई थिंक आई डेंट समिस्टेक तो यहाँ पर यह था बेसिकली थर्टी परसेंट इफिशियंसी है मैंने लाइक थर्टी परसेंट इफिशियंसी का मतलब थर्टी बाई हंड्रेड वन माइनस टी थ्री फिफ्टी डिवाइडेड बाई टी ठीक है ये हो जाता है और ये सॉल्व करके थ्री बाई तो इसको इधर लेके आते हैं तो ये थ्री फिफ्टी डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू वन माइनस मीन सेवन बाई टेन एंड सिंप्लीफाइंग इट सेवन तो इस फिफ्टी तो टी कम्स आउट टू बी फाइव हंड्रेड कैलविन और इसको सॉल्व करते हैं तो टी का आंसर आ जाता है बेसिकली दिस कैलविन माइनस टू सेवेंटी थ्री तो इट्स टू टू सेवन डिग्री सेल्सियस एंड दैट मैच इज विद ऑप्शन नंबर टू आई थिंक आई डिट सम मिस्टेक इन कैलकुलेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव दैट्स आई एम रिपीटिंग इट अगेन हेयर और एट सो दिस इज ट्वेंटी सिक्स मैचिंग ऑप्शन वी आर गेटिंग इट सॉल्व करने पर यह सिंपल सा है कैलकुलेशन बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है वी आर गेटिंग इट्स टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन नेक्स्ट हम्म सो टू मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटोमिक गैस अंडरगोज ए साइकिल प्रोसेस सोन इन द फिगर टेम्परेचर इन डिफरेंट स्टेट्स आर गिवन रिलेशन डिटरमाइन द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल तो यहाँ पे एक साइकिल प्रोसेस तुम्हें देखिए इस तरह की दिस दिस साइकिल प्रोसेस है ऐसे तो अब आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए बेसिकली साइकिल प्रोसेस दिस इज पी वर्सेज टेम्परेचर ग्राफ दिस इज पॉइंट वन टू थ्री एंड दिस इज फोर ठीक है और यहाँ पे जो रिलेशन हमें दे रखा है सिक्स टी वन बराबर एटीन हंड्रेड तो बोला टी वन बराबर कितना हो गया थ्री हंड्रेड कैलविन टी वन थ्री हंड्रेड कैलविन टी टू टी टू हो जाएगा थ्री टी टू तो मतलब सिक्स हंड्रेड कैलविन और टी फोर हो जाएगा बेसिकली टू नाइन हंड्रेड कैलविन एंड टी थ्री इज इक्वल टू एटीन हंड्रेड कैलविन ठीक है दूसरी बात यहाँ पे जो वन से टू प्रोसेस है इट्स आइसोबारिक क्लियरली दिख रहा है एंड टू टू थ्री आइसोकोरिक तो मतलब इसमें वर्क डन कितना होता है जीरो मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पर भी कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन जीरो तो मतलब जो भी वर्क डन होगा वो इसमें होगा और इसमें होगा और यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव होगा सिस्टम के द्वारा और यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव होगा सही ना वर्क डन बाई सिस्टम पॉजिटिव वर्क डन बाई दिस इज डब्ल्यू वन एंड लेट्स इट डब्ल्यू टू इन दिस प्रोसेस बेसिकली नॉट इनवर्ड आउटवर्ड इट्स डब्ल्यू वन तो डब्ल्यू वन ये आइसो कौन सी प्रोसेस हो गई आइसो बारह इसमें क्या लिख सकते हैं पी डेल्टा बी एंड दैट कैन बी रिटर्न एज एन आर डेल्टा टी तो यहाँ पे देखो वर्क डन कितना हो जाएगा डिटर माई वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल सो मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू वन टू टू तो वो हो जाएगा एन कितना हुआ टू मोल आर और डेल्टा टी कितना हो जाएगा डेल्टा टी टी टू माइनस टी वन तो दैट इज टी टू माइनस टी वन इट्स मल्टीप्लाइड बाई थ्री हंड्रेड दैट इज सिक्स हंड्रेड आर और पॉजिटिव डब्ल्यू थ्री टू फोर दैट विल बी इक्वल टू अगेन एन इज इक्वल टू वॉट टू 
r और डेल्टा t थ्री टू फोर तो थ्री टू फोर बेसिकली तो फोर माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू माइ माइनस नाइन हंड्रेड सो इट्स कमिंग आउट टू बी माइनस बेसिकली एटीन हंड्रेड आर ठीक है ना तो ये आ गया अब टोटल वर्क डन कितना आ गया सो दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव सो डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड आर माइनस एटीन हंड्रेड आर दैट इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व हंड्रेड आर दिस इज द वर्क डन ऑफ द साइकिल प्रोसेस दैट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ओके एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम वॉल्यूम वी वन टू वी टू एंड देन कंप्रेस टू ऑरिजिनल वॉल्यूम वी वन एडियाबेटिकली इनिशियल प्रेशर इज पी वन एंड फाइनल प्रेशर इज पी थ्री वर्क डन ओके देन टोटल वर्क डन इज डब्ल्यू देन तो यहाँ पर देखो गैस क्या हो रही है इट्स एक्सपेंडिंग आइसोथर्मली तो यहाँ से मतलब मान के लो गैस एक्सपेंड होती है लाइक दिस आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस वन टू टू and then it's compressed this is uh, your pv graph compressed to same volume adiabatically so adiabatic compression will be something like this this is adiabatic compression so that volume is remaining same final volume is same and here the pressure is p3 theek hai na to ab aapko samajh mara hoga ye p1 ho gaya ye p2 ho gaya to kya relation hai easily bol sakte hain aur dekho yahan pe kya hoga ye process mein jo expansion hai usme work done kya ho gaya zyada कंप्रेशन में वर्क डन कम हो गया ठीक है ना तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा इट्स बेसिकली पॉजिटिव तो यहाँ पे आप एक सेकेंड जस्ट एक सेकेंड आइडिया एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम वी वन टू ओके आई डिड सम मिस्टेक यहाँ पे प्रोसेस आइसोथर्मली एक्सपेंड होगी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया एक्चुअली में इट विल बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन तो ये पी वन से आइसोथर्मल एक्सपेंशन विल बी दिस एंड एडियाबेटिक कंप्रेशन विल बी लाइक बिकॉज स्लोप ऑफ एडियाबेटिक का पी वी ग्राफ इज हायर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल पी वी एडियाबेटिक के लिए होता है तुम्हारा गामा पी वाई वी और आइसोथर्मल होता है सिंपल पी वाई वी सो स्लोप एडियाबेटिक का बेसिकली ज़्यादा रहता है सो बेसिकली टू टू थ्री प्रोसेस विल बी दिस वन तो यहाँ पर एक्सपेंशन में दिस इज पॉजिटिव वर्क डन कंप्रेशन में दिस इज नेगेटिव वर्क डन तो यहाँ पर बोल सकते हैं देखो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू लेस देन जीरो और प्रेशर के बारे में क्या कहेंगे P3 थ्री इज ग्रेटर दैन पी तो यहाँ पे P3 थ्री ग्रेटर दैन पी वन डब्ल्यू लेस दैन जीरो दैट इज मैचिंग विद एक्जैक्टली ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन वेन ए थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी वाया पाथ ए सी बी हंड्रेड कैलरी इज गिवन टू द सिस्टम एंड सिक्सटी जूल कैलरी वर्क इज डन ओके अलॉन्ग पाथ ए डी बी वर्क डन इज ट्वेंटी कैलरी हीट फ्लोइंग आउट फ्लोइंग इन टू द सिस्टम इन दिस केस विल बी तो यहाँ पर देखो दे रखा है तुम्हें जो ग्राफ है प्रोसेस ये दे रखा है दिस इज ए सी एंड दिस इज बी एंड अनदर इज ए डी एंड बी इस तरह से जा रहा है तो इस प्रोसेस में तुम्हें दे रखा है वेन ए थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज टेकन फ्राम स्टेट ए टू बी वाई बात हंड्रेड कैलरी इज गिवन टू द सिस्टम तो मतलब क्यू ये लेट से वन ये पाथ टू सो क्यू वन कितना दे रखा है दिस इज हंड्रेड कैलरी और वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्सटी कैलरी ओके आई डोंट नो वेदर इट्स विजिबल हेयर और नॉट ठीक है सो ये है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन और अभी इसमें क्या रखा है अलॉन्ग पाथ ए डी बी वर्क डन इज ट्वेंटी कैलरी तो यहाँ से इधर से जा रहे हैं तो डब्ल्यू टू इज इक्वल टू ट्वेंटी कैलरी तो अगर मैं ये रिवर्स कर देता हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए ए से बी जा रहे हैं तो वर्क डन ट्वेंटी है तो मैं ये लिख रहा हूँ ए डी बी दिस एम्प्लाइज डब्ल्यू बी डी ए कैन आई से दिस विल बी माइनस ट्वेंटी कैलरी एक्चुअली तो टोटल साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन हो गया ना वो आ जाएगा सिक्सटी माइनस ट्वेंटी सो डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू फोर्टी ए क्लियर होता है और जो डब्ल्यू नेट है वही क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में अपने पास डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो तो जितना डब्ल्यू होता है जितनी हीट एक्सचेंज होती है उतना ही वर्क डन होता है तो हीट अपन को ये दे रखी है क्यू वन तो क्यू टू वहाँ से यहाँ तक के लिए हीट निकाल लेते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू बेसिकली हंड्रेड माइनस क्यू ये समझ पा रही चीज़ है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से समझ मारा है क्यू टू इज इक्वल टू हाउ मच सिक्सटी कैलोरी ये क्लियर होता है सो दैट इज योर आंसर मैचिंग विद ऑप्शन नंबर फोर फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बिकॉज यहाँ पर जो कंसेप्ट है लॉजिक है वो ये लग रहा है साइकिल प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होता है तो मैंने क्या किया ये ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे दिया रहा है मैंने इसको ऐसे ऐसे कर दिया क्योंकि लाइक 
ए सी डी और ए डी बी तो मैंने ए सी बी डी ए कर दिया क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव वर्क डन है उसको मैंने नेगेटिव वर्क डन ले लिया ऐसे तो ऐसे उसके लिए अपन ने हिट निकाल ली टोटल साइकिल प्रोसेस के लिए वर्क डन आ गया टोटल साइकिल प्रोसेस के लिए हिट निकाल ली दोनों को बराबर कर दिया तो वहाँ से जो हीट एक्सचेंज है प्रोसेस टू में वो आ गया अपने पास सिक्सटी कैलरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी लेट मी रेज द बोर्ड ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी इन ए थर्मोडाइनमिक प्रोसेस ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज चेंज्ड इन ए सच ए वे दैट द गैस मॉलिक्यूल गिव आउट थर्टी जूल ऑफ हीट तो मतलब लाइक क्वेश्चन नंबर थर्टी क्यू इज गिवन बाई डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस थर्टी बिकॉज गिव्स आउट मीन्स हीट इज रिलीज ओके थर्टी जूल एंड टेन जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस सो वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस टेन जूल बिकॉज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम ऑल राइट एंड If internal energy of the gas was 40 joule initially, then the final internal energy will be. So, ye by first law of thermodynamics, delta Q is equal to delta U plus W. So, ye hai minus 30, W hai minus 10, and ye U2 minus U1, and here se U2 minus U1 is equal to minus 20. U initial is given as U2 minus. This is how much 40 equal to minus 20, and U2 is coming out to be 20 joule. So this is the internal energy in the final state. Question number thirty matching with option number three. Question number thirty one. So यहाँ पे the internal energy of two mole of an monoatomic gas at temperature T. तो two internal energy U is given by N F R T by two. Or two mole monoatomic three R T by two. So it's coming out to be three R T. That is answer matching with option number टू question number थर्टी टू सो हेयर इफ टोटल नंबर ऑफ एच टू मॉलिक्यूल इज डबल दैट ऑफ ओ टू मॉलिक्यूल दैन रेसियो ऑफ टोटल कैनेटिक एनर्जी ऑफ एच टू टू दैट ऑफ ओ टू एट थ्री हंड्रेड कैलविन तो नंबर ऑफ एन एच टू इज इक्वल टू टू टाइम्स एन ओ टू और टोटल कैनेटिक एनर्जी इज गिवन बाई हाउ मच एन F R T by टू और F should be only like translational degree of freedom. So this is uh, like O2 and H2 here like so we can write or uh, because gases are same so it doesn't even matter what you are like writing. तो यहाँ पर kinetic energy ये हो जाएगी और इसके लिए मैं बोल सकता हूँ kinetic energy K H2 will be टू एन एफ आर टी बाई टू देन के ओ टू विल बी इक्वल टू एन एफ आर टी बाई टू बिकॉज बाकी सब चीज़ें सेम है तो द रेस ऑफ कैनेटिक एनर्जी दिस कम्स आउट टू बेसिकली टू इज टू वन दैट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री सो टू स्पेरिकल वैसल ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर कनेक्टेड बाई ए नैरो ट्यूब द एपरेटस कंटेन एन आइडल गैस एट वन एटमोसफियर एंड थ्री हंड्रेड कैलविन Now, if one vessel is immersed in a bath of uh, constant temperature six hundred Kelvin and the other in a bath of constant temperature three hundred Kelvin, then common pressure will be. So, mind you, there is a bath. Common pressure P is uh, let's say P final. And in this kind of system, because here the number of moles are remaining constant, so we will actually conserve the number of moles. So, initially, what will happen? One vessel's total pressure, let's say P, is initial volume. What will happen? Two V temperature initial T initial. ठीक है ना एंड फाइनली फॉर वन वेसल प्रेसर लेट्स ए पी फाइनल बिकॉज इन बोथ दी वेसल प्रेसर विल रिमेन सेम सो वॉल्यूम इज वी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इट्स में एक का रह रहा है थ्री हंड्रेड और दूसरे का हो रहा है पी फाइनल इंटू वॉल्यूम वी डिवाइड बाय सिक्स हंड्रेड ठीक है और पहले का टेम्परेचर अलग ही है थ्री हंड्रेड कैलवाइन तो ये इनिशियल प्रेसर और इनिशियल प्रेसर तुम्हें देखा है The apparatus contains an ideal one atmosphere pressure, so this is let's say one atmosphere. So V V V to cancel हो जाता है यहाँ से P is equal to one, so this is two by three hundred is equal to P final. तो इसको मैं से P final में अगर मैं बाहर ले लेता हूँ, so this is coming out to be how much three divided by six hundred. तो यहाँ से two से two गया, three से this is two, so P final is coming out to be four by three atm. And this is answer matching with option number three. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर विथ आउट द फॉलोइंग मैथड विल इनेबल द वॉल्यूम ऑफ एन आइडल गैस टू मेड फोर टाइम्स तो यहाँ पे आइडल गैस मीन्स पी वी इक्वल टू एन आर टी सो लेट्स चेक इट क्वार्टर द प्रेसर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखना है तो प्रेसर को पी फोर वन बाई फोर करेंगे तो बी दिस वुड बी इक्वल टू वॉट पी नॉट इन टू वॉल्यूम लेट्स ए वी तो यहाँ से देख सकते हैं वी प्राइम इज इक्वल टू फोर वी दैट्स करेक्ट एक्चुअली 
तो यही तो चाहिए था फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन यू कैन चेक रिमेनिंग विल बी लाइक रॉन्ग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव एट ट्वेंटी डिग्री सेवन डिग्री सेल्सियस द स्पीड ओके एट ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस द स्पीड एट विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिलोंग्स इज टेन मीटर पर सेकेंड दैन मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मैक्सिमम मॉलिक्यूल मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैव स्पीड हाउ मच टेन मीटर पर सेकेंड तो इसका मतलब क्या हो गया ये मोस्ट प्रॉबेबल स्पीड हो गई और मोस्ट प्रॉबेबल स्पीड अपन को बताया क्या होती है वी मोस्ट प्रॉबेबल V most probable is equal to root over 2 RT divided by m. M is the molar mass. तो ये अपन को दे रखा है तो molar mass क्या हो जाएगा 2 RT divided by V m p whole square. This is 2. और R की value तुम्हें दे रखी है 25 by 3. और temperature भी दे रखा है कितना 27 means 300 Kelvin divided by V molar. This is 100. So this this cancel. Three three gets cancel. So m is coming out to be 50 kg. पर मोल सो दिस इज द आंसर मैचिंग विद ऑप्शन नंबर टू फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स द ग्राफ सोन इन द एडजस्ट इन डायग्राम रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर टी ऑफ द टू बॉडीज एक्स एंड वाई हैविंग सेम सरफेस एरिया विद टाइम टी ड्यू टू द इमिशन ऑफ रेडिएशन फाइन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इमिशिविटी ई एंड एब्जर्विटी ऑफ द टू बॉडीज पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए जिस बॉडी का लाइक बिकॉज गुड इमिटर्स आर आल्सो गुड एब्जर्वर सो हायर द इमिटिविटी हायर विल बी द एब्जर्विटी तो बस अब अपन को चेक कंपैरिजन करना है सरफेस एरिया सेम है टेम्परेचर टी से कौन सा फास्ट कूल तो इट्स आ लाइक ऑब्जेक्ट्स आर कूलिंग बाय रेडिएशन सो सिगमा ई ए टी पावर फोर तो यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर सेम है सिगमा लाइक कॉन्स्टेंट है ए एरिया कॉन्स्टेंट सो हायर इज द इमिसिविटी हायर विल बी द रेट ऑफ कूलिंग ठीक है ना तो यहाँ पर रेट ऑफ कूलिंग किसकी बोल सकते हैं देखो सिगमा की मतलब एक्स के लिए कूलिंग रेट हाई है तो हम बोल सकते हैं ई एक्स विल बी हायर देन ग्रेटर देन ई वाई और सिमिलरली बिकॉज ई फॉर एक्स इज ग्रेटर देन मीन्स ए फॉर एक्स विल बी आल्सो सो इट विल बी मैचिंग विद ऑप्शन नंबर थ्री ई एक्स ग्रेटर देन ई वाई एंड ए एक्स आल्सो ग्रेटर देन ई वाई सो दिस इज द आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन The plot of intensity versus wavelength for three black three black bodies at temperature T one, T two, T three respectively are shown in figure. Their temperature. So, this means displacement loss are related. Hai. Basically, here we have to understand that T is inversely proportional to temperature. I like lambda. Smallest is the wavelength. Higher will be the temperature. So, here we can see that for which T one for wavelength, the peak of the wavelength is the lowest. So, here we can see that for which T one for wavelength, the peak of the wavelength is the lowest. So, here we can see that for which T one for wavelength, the peak of the wavelength is the lowest. So, here we can see that for which T one for wavelength, the peak of the wavelength is the lowest. So, here we can see that for which T one for wavelength, लेमडा वन सॉरी लेस देन है लेमडा वन लेस देन लेमडा थ्री लेस देन लेमडा टू इसका मतलब क्या हो गया टी वन ग्रेटर देन टी थ्री ग्रेटर देन टी टू एंड दिस इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट वेन प्लेस्ड इन एयर एट थर्टी डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस फ्रॉम सिक्सटी डिग्री टू फिफ्टी डिग्री सेल्सियस इन टेन मिनट्स ओके आफ्टर नेक्स्ट टेन मिनट्स इस टेम्परेचर विल बी तो अगर सेम रेट से डिक्रीज होता है तो लाइक देखा जाएगा पहली बात तो जो रेट ऑफ कूलिंग है ना मतलब एक बॉडी हीट रिलीज करती है इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी विद द सराउंडिंग तो अगर बॉडी हाई टेम्परेचर पर देन द रेट ऑफ कूलिंग इज इवन लाइक फास्टर इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज स्लो द रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीजेज तो अब नेक्स्ट टेन डिग्री टेम्परेचर से डिक्रीज करने के लिए उसको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिकल सोचने वाला क्वेश्चन है सो लेस देन फोर्टी डिग्री सेल्सियस फोर्टी डिग्री सेल्सियस मोर देन फोर्टी डिग्री तो डेफिनेटली अभी कम कूल हुई होगी तो डेफिनेटली द टेम्परेचर विल भी मोर देन फोर्टी डिग्री Yes, that will be matching with option number three. Next question number thirty-nine. Okay, so the temperature of two outer surfaces of the composite slab of same cross-sectional area A consisting of two material having coefficient of thermal conductivity K and two K and thicknesses X and four X respectively are T two T one as shown in the figure. The rate of heat transfer. So, इसके लिए देखो तुम्हें किसको नहीं करना है. दो अपने वह composite हैं. दोनों का resistance निकाल लेते हैं. तो one का resistance आ जाएगा R is equal to what? L by K A. ठीक है ना तो मैं बोल सकता हूँ आर इक्वलेंट विल बी इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय के इनटू एरिया ए दूसरे का है फोर एक्स डिवाइडेड बाय टू के इनटू एरिया ए ठीक है तो रेजिस्टिविटी आ गई इसकी वन बाय टू दिस इज थ्री एक्स डिवाइडेड बाय के ए दिस विल बी द रेजिस्टिविटी सॉरी रजिस्टेंस तो अब आपका हीट ट्रांसफर क्या आ जाएगा करंट हीट करंट क्यू डॉट इज इक्वल टू डेल्टा टी टी टू माइनस टी वन डिवाइड बाई रजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 
3x into k into a compare this result with the standard given to you in that so comparing it this implies f is equal to 1 by 3 that is matching with option number 4 option number 4 next question number 40 let me raise the board again okay so next question number 40 it is hotter for same uh, distance over the top of fire than it is uh, in the side of it mainly because so here you have to understand that what is the convection heat hot air getting like uh, rising it because of lower density on the side it's uh, like uh, heat transfer is because of radiation so now you have to air conduct heat upward no a heat is radiated upward no convection takes more heat upward that's the basically correct reason so for question number 40 40 answer it's matching with 3 next question number 41 how many gram of liquid of specific heat 0 0.2 at temperature 40 degree must be mixed with 100 gram of liquid of specific heat 0 0.5 at temperature 30 uh, 20 degree celsius so that the final temperature of the mixture become 32 degree देखो इस तरह के सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं एक टेंपरेचर एक का लिक्विड कूल होगा दूसरा लिक्विड हीट होगा हीट रिलीज्ड बाय लिक्विड 1 शुड बी इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय लिक्विड 2 तो यहां पे मान लेते हैं उसका मास m है तो m s क्या है 0.2 डेल्टा t इनिशियल है 40 से कूल कितना कहां हो रहा है 30 डिग्री से दूसरा है 100 ग्राम m s 0.5 into डेल्टा t कितना ये हो गया ये 32 पहुंच गया 20 से दिस इज लाइक इसको सॉल्व कर लेते हैं बेसिकली तो ये आ जाता है बेसिकली m into 0.2 into 8 equal to this is uh, 50 multiplied by how much 12 इसको सॉल्व करते हैं सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 12 मींस 3 इट्स 2 4 and m is coming out to be how much 500 into 3 divided by 4 और इसको सॉल्व करते हैं तो m is equal to 375 ग्राम दिस इज द आंसर मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 4 Next question number 42. Drilling machine of power P watt is used to drill a hole in copper of block of mass capital M kg. If the specific heat of the copper is S joule kg per kg per degree Celsius and 40% of the power is lost due to heating of the machine. So, 40% 40 power, 40 power to use in your machine may loss. The rise in temperature of the block in T second. So, T second is the power. पीप का 40% लॉस हो गया तो बचा कितना 0.6% 6 into P multiplied by T this is the heat supplied and that can be written as mass M S into delta T so the rising temperature is this तो rising temperature delta T कितना होगा 0.6 P T divided by M into S and this is simple straightforward answer matching with option number two question number 43 okay so 100 gram of uh, Water at 25 degree Celsius added to 100 gram ice at 0 degree Celsius. The final temperature of the mixture. So here we have to check that 100 gram water at 25 degree Celsius will be released. If it is 0 degree Celsius, then it will be 300 gram. M S1 delta T is 25. And this comes out to be how much basically? Uh, this is calorie. This much amount of heat will be released from water of 300 gram to cool down to 0 degree Celsius. Now what is happening Water and ice. Ice to melt the heat for the ice. ठीक है और इसको जीरो पे आने के लिए अगर ये जीरो पे आने में ज्यादा हीट सप्लाई करता है कंपेयर टू आइस को जैसे इसमें ये और आइस को अगर मेल्ट होने में लेट्स से 6000 कैलोरी ओनली यूज हो रही है तो बाकी की 1500 कैलोरी क्या होगी वाटर के टेंपरेचर को राइज करने में यूज हो जाएगी तो अब अपन को चेक करने का है बेसिकली कि इसको मेल्ट होने के लिए कितनी चाहिए तो इसकी जो स्पेसिफिक हीट है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो होता है 18 कैलोरी फ्यूजन यस 18 कैलोरी पर ग्राम तो 100 ग्राम के लिए कितनी चाहिए 80 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्यू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दैट विल बी इक्वल टू 8000 मतलब ये समझो कि अगर ये आइस सिंपली मेल्ट होता है तो इसको इतना चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ अवेलेबल कितना है ओनली 7500 तो इसका मतलब ये तो पूरा इसको मेल्ट भी नहीं कर पाएगा तो टेंपरेचर फाइनल कितना रहेगा सिस्टम का दैट विल बी 0 डिग्री सेल्सियस आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दिस सो आंसर मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 4 0 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 मेटलिक बार इज हीटेड फ्रॉम 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस coefficient of linear expansion in terms of minus 5 per kelvin what will be the percentage increase in the length so delta l 
is equal to l alpha delta t delta l by l will be equal to alpha delta t percentage increase multiplied by 100 multiplied by 100 alpha to be 10 to the power minus 5 De, uh, delta t kithana hai 100 or uh, this 100 so this comes out to be 10 to the power minus 1 that is equal to 0 0.1 percent will be the increase in length of the wire that is matching with option number 2 next question number 45 so that is new scale of temperature which is linear called w scale the freezing and boiling point of water are 39 degree w and third to 39 degree w respectively what will be the temperature of the new scale corresponding to a temperature of 39 degrees on the celsius scale so we dono scales ko comparison karna hai to w scale pe main temperature t maan leta hu iska lowest point 39 degree w divided by highest point means boiling point 239 minus uh, cooling point freezing point 39 this is equal to t matlab yahan pe kitna hai 39 degree celsius minus iska freezing point 0 and this is 100 degree celsius minus 0 to isko solve karte hain to ye aa jata hai apne paas t minus 39 divided by 200 equal to 39 divided by 100 this this multiplied and t is coming out to be how much 2 into 39 so 3 into 39 and that's coming out to be 117 degree w so this is the temperature and this is all about your paper i hope uh, you must be clear with the concept or the questions which you were not able to solve and that's all for the solution thank you everyone thank you so much